Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, pues este es otro de, de estos vídeos que estoy haciendo monográficos y en este está dedicado a los accesorios o chuches tejeriles que todas tejedoras tenemos, ¿vale? Vale, voy a empezar por los marcadores. Marcadores, un gran mundo este el de los marcadores. <risa> voy, a, voy a apartar un poquito y os los voy a ir poniendo aquí estos también son y los más típicos Ay, no tengo aquí ninguno bueno pues sí a ver tengo que tener tengo que tener aquí seguramente estos la mayoría son de progresión aunque ya no tengo los de estos son los típicos no me puedo creer que ahora no tenga ninguno mano a ver que he hecho un vistazo por aquí mm, 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 mm. Son los típicos de imperdible, con forma de bombilla. Bueno, voy a coger estos. Mira, voy a coger este de aquí. ¿Lo veis? Este es el típico marcador. El más común, que se llaman de bombilla o de pera. ¿Vale? Estos suelen ser los marcadores normales que te indican el comienzo de vuelta con la arandelita, suelen ser redondos normalmente, aquí como podéis ver, están ahí con la arandelita, este es el típico de bombilla, que una vez cerrado te sirve o para marcar vueltas, que son los de progreso, que suelen llevar un mosquetón, chiquitito, es como por ejemplo este, ¿no? que tú vas enganchando en una parte del tejido, ¿no? y dices que tengo que hacer tantas vueltas, pues lo enganchas por aquí, y dices, pues de aquí hasta que te deja tantas vueltas, por aquí. Y vas marcándote quizás de cada 10 vueltas, o etcétera, etcétera. Este es el más típico y el que más normalmente se ve por todas partes, ¿no? Luego están los de progreso, que son los que llevan este mosquetón chiquitito. Eh, aquí hay un poquito de batiburrillo de todo. Están estos, que son de plástico, creo que son de Nick Pro. También venían con estos de candadito. Estos de candadito son los que os comenté cuando lo de las agujas, que si tenía que hacer trenzas de un punto de dos, yo lo solía hacer con este candado, porque lo meto así y me resulta muy cómodo. No necesito una aguja grande como esta, que esta es de rescatar puntos, para, mmm, para tenerla en el tejido, ¿no? Pues por ejemplo, para calcetines o para partes que son pequeñitas y tal, este va genial, el de candadito. También tengo estos redonditos que son, a mí son mis favoritos, los de Kukunits. Vale, estos son para diámetros más grandes y también tengo los chiquitines, ¿vale? Aquí te dice pues que van para hasta 4,5 milímetros y estos hasta 9 milímetros. También tengo estos chiquititos, a ver, que los pongo por aquí. Estos que también me encantan. Y creo que estos serían los marcadores en sí. También los tengo, a ver... Pues mmm, metálicos de estos redonditos, que son los que también más me gustan. Este es el necesario que tengo ahí rapidito de llevar a todos los lados, con ganchillo, cuenta vueltas. Bueno, ahora os enseño, que lo tengo todo más o menos por aquí. Vale, pues estos serían los marcadores en principio. Están los de progreso y luego están los de los circulares, los, que, los normales, los que te mandan el inicio de vuelta. Me gusta tener los de colores porque, por ejemplo, a mí el de inicio de vuelta siempre me gusta poner uno verde. Yo no sé, pues esto, como los semáforos, ¿no? Una chorrada mía, pues ya está. Y luego, por ejemplo, si estoy tejiendo un jersey y tienes que marcar eh, repeticiones o... O dónde empieza el Ranglan, pues me gusta poner los de colores y que sean los mismos, que sean el mismo color diferente del de, del de inicio. O por ejemplo, si estás tejiendo un chal y te dice que cada 10 vueltas tienes que poner un marcador, pues ahí los tienes, ¿no? Los circulares. Vale, pues estos serían los marcadores de circulito. Estos ya los de progreso, voy quitándolo y retirándolo todo un poquito, ¿vale? Para ir dejando, para ir enseñándolos todo más cómodamente. 
Eh, más cositas que necesitamos a la hora de tejer eh, tijeras. Tijeras chiquitinas, me da igual. Estas, estas eran graciosas porque <ríe> son como un bolígrafo. Eh, perfecto, pues para cortar hebras, yo qué sé, rematar puntos, etc. Mm, agujas laneras. A ver qué tengo aquí. Una de plástico. Otra de metal, pues para rematar los cabos, no sé. Normalmente para rematar cabos y esconder hebras. Más cositas. Cuenta vueltas. Cuenta vueltas tenemos digital. Este le das aquí se pone a cero. Este pues está hecho para llevarlo. Ahí. Digamos que tiene este pequeño cinturón aquí, ¿no? Y entonces tú te lo pones aquí en la mano y vas tejiendo y una vuelta, marcas, dos vueltas, marcas. Y lo vuelves a cero dándole al chiquitín, ¿vale? También tendríamos el clásico de toda la vida que yo este también lo he usado. Está aquí. Y va pues eso. Pues con rosquita. No, un poco más incómodo. Eh... Está hecho para que lo lleves como en la aguja, pero al ser circulares, las agujas que normalmente las utilizo, estas pues para las rectas te venía bien, lo ponías en el tope de la aguja y cuando hacías una vuelta la ibas marcando, ¿no? A estas alturas yo uso circulares y me es más práctico el, el digital. Aunque a veces, muchas otras ocasiones, me pongo en una cuadrícula, me marco las vueltas que tengo y voy tachando cuadraditos. Esto ya, para gustos, los colores. Eh, más cositas. Eh, topes para que nos escapen las agujas pues no hace mucho descubrí las tancas estas en cualquier bazar viene en este formato vale que tú las presionas y entonces lo que haces es coger aquí uno y otro y ya no se te escapan los puntos y tienes las dos agujas atrapadas entonces puedes dejar tu labor, meterla en el bolso hacer así, que sabes que de aquí no se te van a escapar antes de tener estos, de mis favoritos eran estos también, los de Cucunex. A ver, vienen en diversos grosores. Eh, buscas el grosor que toca y entonces nada, lo metes aquí y ya está. Este no es el suyo, precisamente. Se queda, que se sale, ¿no? Sería este, ¿no? Y entonces atrapa ahí el punto y la labor te queda a salvo. ¿Vale? Estos te vienen... No sé, pues de 2 a 10 milímetros. Eh, vienen por parejitas, en colorines. Una delicia, una delicia. Es que Coconich hace unas cosas tan bonitas, tan guapas. Eh, también estarían estos, que son como unos imperdibles en los cuales tú... A ver, ¿por dónde? Ah, por aquí se abre. Metes los puntos, ¿no? Los pasas. Es un imperdible. Ay, esto yo muchas veces lo he utilizado de broche de chaqueta. Lo abres, pasas todos los puntos, lo cierras y lo dejarías a salvo. Y lo que últimamente estoy utilizando mucho es el cable este. Que este ya tengo un vídeo por ahí en trucos y tips. El cual pasas y dejas los puntos en espera. Que me gusta que este porque es un jersey de bebé pequeñito. Pero cuando yo me tejo uno de adulto, me gusta probármelo. Pues viene de lujo los cables estos. Cables guardapuntos creo que se llaman. Luego también para hacer trenzas necesitas esto. O el, el candadito este de marcador. no Este candadito. O estos que estos son para hacer trenzas, ochos, cables, como lo llaméis. Vale, ¿qué más cositas tengo por aquí de tejedora? ¿Qué más cositas tengo? ¿Más chuches de tejedora? Eh... ¡Ay, sí! ¿Os acordáis que en, en el otro vídeo os hablé de, de lo de la muestra de tejido, no? Vale, pues imaginemos que el, el jerseycito este pues ya lo he tejido. ¿Y os acordáis que la diseñadora os pedía una, un número de... Un número de puntos y un número de vueltas en 10 centímetros esto claro tendríamos que esto ya estaría lavado y estiradito veis que un bloqueo siempre es un pelín necesario sobre todo pues para poder 
contabilizar la muestra, ¿no? Entonces, digamos que si la diseñadora me pedía en 10 centímetros tantos puntos, 1, 2, 3, ta, 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 o te quedan 25, y a mí me quedan 25, pues resulta que estoy haciéndolo con la aguja adecuada. En el caso de que no fuese, tendría que subir o bajar la aguja para ver si mi tensión de tejido es igual que la de la diseñadora, para que me pueda salir el jersey igual que a ella lo ha tejido, ¿no? Y en vueltas, pues sería lo mismo. Este marcador, pues te viene aquí en centímetros y aquí en pulgadas. Que ya veis que muchas veces los patrones en inglés, ya os he enseñado que vienen en pulgadas y en y los metros de la lana en yardas también. Entonces aquí vienen centímetros y tal, y pues este es muy chulo. También los hay más chiquititos. Bueno, este es un, un calibrador de aguja. Los hay más chiquititos como este, que por ejemplo, viene a ser exactamente... Ay, que este es del Tiger. Sí. Sería lo mismo en 5 centímetros. Y también viene un calibrador de agujas, ¿no? Que esto pues lo mismo me da... Hay gente que prefiere hacer muestra grande y que le quede bien y que le cuadre, etcétera, etcétera. Hay gente que no hace muestras. Yo no suelo hacer muestras. <risa> No lo recomiendo porque posiblemente el resultado de lo que estás buscando no te salga. Entonces, la muestra es, dentro de lo que cabe, importante. Y creo que con esto, no sé, si veis que se me ha olvidado algún, algún artículo o chuche tejeril que debería de haber estado y no tal, dejármelo en comentarios y, y la debatimos ahí, ¿vale? Yo creo que son de las que es lo que más tengo por aquí. Entonces, pues, pues esto os he enseñado. Venga, chao.